Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nusni alayhi al-khayra kullah wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluh alladhi arsalahu allah bil haqq bashiran wa nadhira wa da'iyan ila allah bi iznihi wa sirajan munira amma ba'd fa inna asdaq al hadith kitabullah wa khayra al hadith hadith muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al umur muhdatsatuha wa kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fin nar aw kama qala alayhi salatu was salam ibadallah usikum wa nafsi bi taqwa allah azza wa jal fa inna taqwa allah subhanahu wa ta'ala jama'u al khayrat wa milaku al hasanat fa a'du lahu لتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول سبحانه وتعالى وتسودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب علموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يراقبكم في أعمالكم في أمور دنياكم وأخراكم ثم يحاسبكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يقول عز من قائل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا شمانت حاضرين وفستيد رسوليان كرام شرطي آمي आमा के शोहो अपना दर के जीवन में पुत्ते की पोर्च जाए अल्लाह रब्बुल अलामी ने ताकुआ बल्लम बन कर जुन्नो बोधेश दिच्छी अल्लाह सुबहाना हो ताला जीवन में पुत्ते की पोर्च बे प्रकाश्य और प्रकाश्य गौरे बाई रे शोर बत्रो जाते हमरा अल्लाह रब्बुल अलामी ने ताकुआ नीति ताकुआ नीति और बल्� कैकटी कथा शेयर करब सक जीवन जो एक परम सत्य हे मृत्यु ये अवधारित अपरिहार्य सकल जीवन यंतव्य अवश्य पुस्त हो दरजा दिए आप आखिरत जिंदगी प्रवेश करते हैं बाचार को उपाय नहीं आम्रा जो तो ही चेष्ट करी ना करो, एक मृत्यु थे के पालानोर जुन्नो, उन्नत्रो निजे के निये जावार जुन्नो, शोरीय नियार जुन्नो, एट आमदे शब्देर बाईरे, आमदे ख़मोतर बाईरे। कुराने करी में मुद्दे अल्लाह सुबहाना ताला बोले चन, उन अपने बोलूँ, इन्नल मोहतर लजी तफिर रून अमिन हु, जे मृत्� शिरा होलो कोनो हिंस्रो प्राणी अथवा कोनो भयंकर विपत्ति के कोनो व्यक्ति जोखन भय पे पालिए जाए इतके बड़ाई ताके फिरार बुझते पड़े चाहे 
আরবি ভাষা শব্দের ব্যবহারের বিভিন্ন ধরনের মানে মানে মর্ম রয়েছে এটা হলো আপনি কোনো ভয় থেকে যখন পালিয়ে যাবেন তখন হচ্ছে ফেরার আর হুরুব হচ্ছে আপনি এমনি পালিয়ে যান যখন এটাকে বলা হয় হার আবা লোকটা পালিয়ে গেল কিন্তু যখন ভয় পেয়ে ভয়ঙ্কর কোনো ভয় পেয়ে আপনি কোনোখান থেকে কোনো নিরাপদ আশ্রয় তালাস করতে চাইবেন কোনো নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন সেটা হচ্ছে আল ফেরার কুল ইন্নাল মউতাল লাজি তাফিররু মিন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলতেছেন আপনি বলুন যে মৃত্যু থেকে তোমরা ভয় পেয়ে কোনো নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার জন্য পালিয়ে যাচ্ছ পালাচ্ছ মানে তাহলে বুঝে যাচ্ছে মূলত আমাদের কাজই একটাই আমাদের কাজকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে আখ্যায়িত করতেছেন সেটা হচ্ছে তাফিররু নামিন হু আমরা যেভাবে হোক সেটা স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আমরা সবাই মূলত একটি কাজের মধ্যে লিপ্ত আছি সেটা হচ্ছে কিভাবে মৃত্যু থেকে অন্তপক্ষে পালাতে পারি তোমরা পালাতে পারো তোমরা মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ না দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে পারো কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন এই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের সাথে এসে সাক্ষাৎ করবে সুতরাং তুমি যেখানেই পালাও না কেন যেখানেই গিয়ে পালিয়ে যাও না কেন তোমাদেরকে এসে সাক্ষাৎ করবে তার সাক্ষাতের দায়িত্ব তার উপর সুতরাং তোমাদের পালানোর চেষ্টা এটি একটি অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই না আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন পালানোর জন্য বন্ধুগুণ বালানো বালানোর কোনো সুযোগ নেই এখানে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে এই আমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে বাদেই দিলাম আল্লাহর বান্দা নয় যারা তাদেরকে বাদেই দিলাম যারা আল্লাহ হাবুল আলমিনের বান্দা হিসেবে নিজেকে ঘোষণা দেয় যারা আল্লাহ হাবুল আলমিন প্রতি এই মার এনেছে এদের মধ্যে থেকে শতকরা কতজন লোক আছে যে মৃত্যুতে বিশ্বাস করে যে মনে করে যে আমার মৃত্যু আছে মৃত্যুতে বিশ্বাস করে এদের মধ্যে থেকে কয়জন লোক আছে আপনি যদি এই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করেন মানে একজন একজন করে আমার সবাইকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ নেই জিজ্ঞেস করব না এর জন্য আমি বলবো যে হয়তো শত করা দুইজন বা একজন পাওয়া যেতে পারে যিনি মৃত্যুতে বিশ্বাস করেন আর পাওয়ার নাও যেতে পারে এখানে উপস্থিত পাওয়ার নাও যেতে পারে আপনারা বলুন সাইফুল্লাহ ভাই মানে আপনি কি বলতেছেন এগুলো এত ভয়ঙ্কর কথা কেন বলতেছেন আমরা আমি আর অন্যরা আমরা সবাই মৃত্যুতে দুইটা কাজ করি কেউ কেউ ধারণা করি কেউ কেউ মৃত্যুর প্রতি আমাদের একটা মানে মনের মধ্যে একটা খেয়াল তৈরি হচ্ছে যে হ্যাঁ মৃত্যু হতে পারে বিশ্বাস হয়নি বিশ্বাস হয়নি যদি বিশ্বাস হতো তাহলে আমাদের আমল পরিবর্তন হয়ে যেত যদি বিশ্বাস হতো অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যেত যদি বিশ্বাস হতো তাহলে আমাদের প্রত্যেকটি কাজ প্রমাণ করত যে আমি মৃত্যু যাত্রী একজন লোক এটা প্রমাণ করত একটু দলিল দিব কারণ এই কথা বলছি তো কঠিন কথা বলছি আপনারা হয়তো আমাকে বলবেন যে সাইফুল্লাহ ভাই এত কঠিন কথা বললেন দলিল কি আপনার দলিল আছে অনেক দলিল দিতে সময় নেই সময় তো জুমার খোদার মধ্যে একেবারেই সামান্য এই জন্য আমরা অনেক কথা বলতে পারি না দলিল হচ্ছে আপনি আমি যখন বিশ্বাস করি যে আগুন মানুষদেরকে পুড়িয়ে দেয় ঠিক কি না আগুন মানুষদেরকে পোড়ায় কি না আগুনের মধ্যে যদি আপনি আঙ্গুল দেন আপনার আঙ্গুল পড়ে যাবে কি না নিশ্চিত কনফার্ম আপনার আগুনের মধ্যে আঙ্গুল দিবেন তো আঙ্গুল পড়ে যাবে এটা হলো বিশ্বাস আপনি আমি যখন বিশ্বাস করি যে আগুন আঙ্গুল পুড়ে দিবে আগুনের মাধ্যমে মানুষ পুড়ে যায় এ বিশ্বাস করার কারণে এই মসজিদের সমস্ত মুসল্লিরা যদি সাক্ষ্য দেয় এসে বলে যে সাইফুল্লাহ ভাই আপনি আঙ্গুলের মধ্যে হাত দেন আপনার আঙ্গুল পুটবে না আমি কি আঙ্গুলের মধ্যে হাত দিব আগুনের মধ্যে হাত দেন হাত দিব কিনা আমি আপনার কেউ দিবেন না আমি যতই দোহাই দিই আল্লাহর দোহাই দিই আপনাদেরকে বলি আপনার একজন লোক এই কাজ করবেন না যে আগুনের মধ্যে হাত দেবেন না নিশ্চিত কারণ হচ্ছে আপনার বিশ্বাস এখানে কনফিডেন্স এমন পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে যে আপনি নিশ্চিত দুনিয়ার সবাই সাক্ষী দিলেও কোনো লাভ নেই 
দিনে সবাই সাক্ষী দিলেও কি হবে না লাভ নেই আগুন আপনাকে পুড়িয়ে দেবে আপনি এই জন্য হাত দেবেন না কিন্তু যদি আপনার বিশ্বাস আল্লাহ হাবুল আলমিন প্রতি এমন পর্যায়ের হতো যে হ্যাঁ এই আগুন যিনি সৃষ্টি করেছেন তার ক্ষমতা আছে এই আগুনকে তিনি স্টপ করে দিতে পারেন আগুন পুড়তে পারবে না তাহলে ইব্রাহিমের মতো আপনি আগুনের মধ্যে ঢুকে যেতে পারবেন বুঝতে পেরেছেন দুইটা বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায় বিশাল পার্থক্য আগুনের মধ্যে আনন্দে ঢুকে যাচ্ছেন কারণ তিনি জানেন এই আগুনের যে রব রয়েছে আগুনের রব এই আগুনকে স্টপ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন আগুন সামান্যতম পোড়ানোর কোনো ক্ষমতা রাখে না এখানেই আমাদের বিশ্বাস সেটি হচ্ছে এই মৃত্যুর ব্যাপারে যদি আমি কনফার্ম হতাম আমার বিশ্বাস যদি এই পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতো আগুনের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতো যেটাকে ইয়াকিন বলা হয় তাকে এটাকে আরবিতে বলা হয় ইয়াকিন এমন দৃঢ় প্রত্যয় যে প্রত্যয়ের মধ্যে কোনো রকমের সন্দেহের কি কি নেই অবকাশ কোনো রকমের সন্দেহের অবকাশ নেই দুনিয়ার সমস্ত মানুষ একসাথ করেও এখানে আপনাকে সন্দেহ করতে পারবে না তৈরি করতে পারবে না যদি ওই দৃঢ় প্রত্যয় ইয়াকিনে আপনি এসে যান মৃত্যুর ব্যাপারে তাহলে আপনি আমি যখনই মৃত্যুর কথা শুনব যখনই আমরা মৃত্যুর বিষয়ে আমাদের প্রশ্ন আসবে তখন আমরা আমাদের আমলের মধ্যে পরিবর্তন এসে যাব পুরা পরিবর্তন এসে যাবে চেঞ্জ এসে যাবে প্রত্যেকটি কথায় প্রত্যেকটি কাজে আপনার সামনে মৃত্যু এসে দাঁড়াবে দাঁড়িয়ে বলবে তুমি কোথায় যাচ্ছ তুমি কোথায় যাচ্ছ তোমার এই লেনদেন কেন তোমার এই আচরণ কেন তুমি আল্লাহ রাস্তায় দান করতে তোমার সমস্যা কোথায় কেন তুমি আল্লাহ রাস্তায় দিতে পারতেছ না কারণ ওই আমি মনে করতেছি আমার ধারণার মধ্যে আছে শুধুমাত্র যে হ্যাঁ মৃত্যু হতে পারে এখন ওই ইয়াকিনের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়নি এখন ইয়াকিনের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়নি এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন বলতেছেন তোমাদের আমল তো এটা প্রমাণ করে না যে তোমরা মৃত্যু যাত্রী মৃত্যুর দিকে তোমরা অগ্রসর হচ্ছ তোমাদের আমল প্রমাণ করে যে তারপরে রু না মিনহু তোমরা মৃত্যু থেকে পালাচ্ছ আমার আমল দেখেন আরেকজনের আমল দেখেন আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে আমরা মূলত মৃত্যু থেকে কিভাবে পালানো যায় আমরা সেই পথ মূলত তালাশ করতেছি আমরা মৃত্যুগামী মৃত্যুর দিকে আমরা দাবিত করছি ব্যাপারটি এমন নয় যদি এমন হতো তাহলে আমাদের অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আসত এটি আলোচ্য বিষয় নয় বলছিলাম আমাদের জীবন এটি পরম সত্য এখান থেকে মাছার কোনো উপায় নেই আজকে যে মৃত্যু নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটি হচ্ছে কিছু কিছু মৃত্যু আছে যাদের মৃত্যু মূলত মানুষের কাছ থেকে মৃত্যু হয়ে যায় তারা মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় কিন্তু তারা তাদের মৃত্যু থাকা হয় না তারা অমর হয়ে যায় তারা অমর হয়ে যায় চিরস্থায়ী হয়ে যায় আপনি দেখেন একশো পঞ্চাশ ইসির সনে ইমাম আবহানিও রহমতুল্লা আলাহের মৃত্যু হয়েছে কত বছর কত বছর ওই কুফা নগরীতে পুরাতন কিছু কাপড়ের ব্যবসা করত কিন্তু এত বছর পর পর্যন্ত অমর হয়ে আছে মানুষের কাছে মানুষের অন্তরের মধ্যে এমনভাবে জাগ্রত হয়ে আছে যে মনে হচ্ছে যেন এদের মৃত্যু হয়নি এরা মনে হয় যেন এখনো জীবিত এরা মনে হয় যেন এখনো জীবিত ইমাম মালিক রাহমাহুল্লাহ তালা একশো উনাশি সনে মৃত্যু হয়েছে ইমাম শাফির রহমতুল্লা আলাই দুশো চার সনে মৃত্যু হয়েছে ইমাম আহমদুল রহমদুল আলাই দুশো একচল্লিশ সনে মৃত্যু হয়েছে এভাবে যুগে যুগে ওলামাই কাম যাদের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু মৃত্যুর পরেও বিশ্ববাসী তাদের কাছে ঋণী হওয়ার কারণে বিশ্ববাসী তাদের কাছে জ্ঞানের যেই শিক্ষাটুকু তাদের কাছ থেকে নিয়েছিল এই শিক্ষার কারণে তারা মূলত মানুষের অন্তরের মধ্যে তারা জাগ্রত হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে যেন এরাই আমাদের সাথী আপনি যখন কোরআন এবং হাদিসের কিতাবগুলো পড়বেন আপনি যখন ফেখের কিতাবগুলো পড়বেন তখন আপনি মনে হবে আপনার মনে হবে যেন এদের সাথেই আপনি মানে উঠতেছেন বসতেছেন এদের সাথেই আপনি মনে হয় যেন চলতেছেন এরা এইভাবেই জীবিত এরা এইভাবেই জীবিত কিন্তু এদের কাউকে আমরা কোনো দিন দেখিনি এমনকি আমরা স্বপ্নেও দেখিনি আমরা এদের সময় পর্যন্ত দেখিনি এদের সাথীদেরকেও দেখিনি এদের বন্ধু বান্ধবকেও দেখিনি তারপরেও এরা এমন অমর হয়ে রয়েছে 
এর কারণ শুধুমাত্র এদের জ্ঞান শুধুমাত্র এদের এলম তাই এই লোকগুলো মূলত আমাদের কাছ থেকে চলে গেলেও এর অমর থেকে যায় যাদের মৃত্যু মূলত হাজার হাজার বছর পর ও মানুষ তাদের কাছ থেকে উপকৃত হয় এরা হচ্ছে এই এই দল কত বছর অতিক্রম করে গিয়েছে কিন্তু তাদের বক্তব্য থেকে আজও মানুষ উপকৃত হচ্ছে তাদের কথা থেকে আজও মানুষ উপকৃত হচ্ছে কিন্তু আমরা তো সেই কাজ করতে পারছি না দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের মৃত্যু হয়ে যায় মৃত্যুর পরে হয়তো একদিন দুই দিন আত্মীয় স্বজনটা কান্নাকাটি করে এরপরে কান্নাকাটি করার পরে আত্মীয় স্বজনটা নিজেরাও ভুলে যায় এমনকি সন্তানরাও নিজেরা ভুলে যায় সন্তান আর মানে ওই বাপের কথা অথবা ওই দাদার কথা সন্তানেরও খেয়াল থাকে না মানে কোনো দিন হয়তো কবরে গিয়ে জিয়ারত করবে মানে অন্তপক্ষে এতটুকু কাজ করবে সেটাও হয়ে ওঠে না ব্যস্ততার কারণে সেটাও হয়ে ওঠে না কিন্তু এরা এমন অমর হয়ে যায় যে হাজার হাজার বছর পরেও তাদের জ্ঞান থেকে মানুষ উপকৃত হতে থাকে আর এই উপকৃত হওয়ার কারণে তাদের আমল নামা কেয়ামত পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত এই মানুষগুলো তাদের জ্ঞান থেকে উপকৃত হবে ততদিন পর্যন্ত তাদের আমল নামাও জারি থাকবে তারা পৃথিবীতে নেই পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছে আমাদের কাছ থেকে চলে গিয়েছে দারুল আমল যে এই পৃথিবীকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমলের জন্য সৃষ্টি করেছেন এই দারুল আমল থেকে তারা চলে গিয়েছে কিন্তু তাদের আমল নামা অব্যাহত কন্টিনিউ চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে এই জন্য তাদের মর্যাদা অনেক বেশি এদের জীবন মূলত এরই নিজেদের যে মানে তাদের নিজেদের যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে এদের জীবন উন্নতির বেশি প্রয়োজন কারণ এরা উন্নতির জন্য বেশি কাজ করতে করতে পারে নিজেদের চেয়ে নিজেদের জন্য অত বেশি করতে পারে না অত বেশি করার বেশি থাকে না তাই আজকে এমন একটি বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আলো আলাপ করতে চাই সেটি হলো আলিমদের মৃত্যু মূলত এক্ষেত্রে আমাদের জন্য কি নির্দেশনা রয়েছে যুগে যুগে সময় সময় আলেমদের মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে আলেমরা আমাদের কাছ থেকে চলে যায় কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের নির্দেশনা আছে কিছু উপলব্ধি আছে আল্লাহ রেবান্দারা যারা আমরা তাদের কাছ থেকে উপকৃত হই তাদের কাছ থেকে দিন শিক্ষা নেই তাদের কাছ থেকে ইসলামের আলো নেই মানে তাদের এখানে কি করণীয় রয়েছে সে বিষয়ে কয়েকটি কথা কয়েকটি পয়েন্ট আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব কোনো একজন আলেমের মৃত্যু মূলত তার ব্যক্তি শুধু তার ব্যক্তিগত মৃত্যু নয় এটা শুধু ব্যক্তির মৃত্যু নয় বা ব্যক্তিকে হারালাম ব্যাপারটা এমন নয় এর মাধ্যমে আমরা যে জিনিসটুকু হারিয়েছি সেটা হলো আমাদের দিনের মৌলিক একটি অংশ হারিয়ে যাচ্ছে কারণ আলেমের সাথে আইলমের সম্পর্ক রয়েছে মানে আইলম হারিয়ে যাচ্ছে সেটা আমার দিনের একটা অংশ আমার দিনের একটা অংশ তাই যে কোনো একজন আলেম যদি আলেমের দিনের মৃত্যু হয় তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে এর মাধ্যমে মূলত আমি আইলমের একটি অংশ গুরুত্বপূর্ণ অংশ মূলত হারিয়ে ফেলতেছি আল্লাহ রসুল সাল্লা আলী ইসলাম এই মর্মে হাদিসের মধ্যে সাত করেন হাদিসটি ইমাম বুখারি এবং মুসলিম রাহিম আল্লাহ তালা তাদের সহিত বর্ণনা করেছেন বলেন ইন্ন আল্লাহ আলাইকুদুর আলমা ইন্তেজান ইন্তেজ রহমিন আলাই বাদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আইলমকে আইলম হচ্ছে মূলত ওয়াহি আইলম হচ্ছে মূলত আল্লাহ এবং তার রাসুলের নির্দেশনা আইলম হচ্ছে মূলত আল্লাহ এবং তার রাসুলের যেই কোরআনের মধ্যে এবং হাদিসের মধ্যে আল্লাহর বান্দাদের জন্য যেই বিধান দিয়েছেন সেই বিধান এটা হচ্ছে আইলম এই জন্য আপনি কোরআনে করিমের যদি প্রথম থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন কোরআনে করিমের মধ্যে যত জায়গায় আইলম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে প্রত্যেকটি জায়গায় আইলম ব্যবহার করা হয়েছে ওহির অর্থে বুঝতে পেরেছেন ডিভাইন নলেজ ডিভাইন নলেজ এটা মানে আমরা অনেকেই আইলমের অর্থ করে থাকি জ্ঞান ভুল বিভ্রান্তি বিভ্রাট অনেকে এলমের অর্থ করে থাকে এডুকেশান ভুল বিভ্রান্তি আমরা অনেকে এলমের অর্থ করে শিক্ষা ভুল বিভ্রান্তি ফলে মিস্টেক হচ্ছে আমাদের এখানে যে আমরা এলমকে আসলে বুঝতে পারি নাই যে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এলম বলতে কোন জিনিসকে বুঝিয়েছেন যেটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বুঝিয়েছেন সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি সেখান থেকে সে গন্তব্য থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি এই গন্তব্য থেকে বেরিয়ে গেলে চলবে না গন্তব্য জানতে হবে আপনি একটু কোরআনে করিমের 
মানে আপনারা যারা কোরআন স্টাডি করেন আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা কোরআনে কারিমের মধ্যে যতটি আয়াতের মধ্যে আইলমের কথা উল্লেখ রয়েছে প্রত্যেকটি আয়াত পড়ে দেখুন দেখতে পাবেন যে আল্লাহ সুবাহান তারা প্রত্যেকটি আয়াতের মধ্যে আইল মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ওয়াহিকে বুঝিয়েছেন ওয়াহিকে বুঝিয়েছেন কারণ এটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য না এর উপর মূলত নির্ভর করে আছে আমাদের দিন এর উপর নির্ভর করে আছে তাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আজার রসুল সাল্লাম বলেন ইন্নাল্লাহ আলা ইয়াকবিদুল আইলমা আল্লাহ তালা আইলমকে উঠিয়ে নেবেন না কবজ করবেন না ইন্তিজা আন জোর করে মিনাল আইবাদ যে বান্দাদের অন্ত থেকে টেনে ছিঁড়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এলমকে উঠিয়ে নেবেন না আমরা যে এলম শিক্ষা গ্রহণ করেছি হঠাৎ করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ফেরিস্তাদেরকে দিয়ে সবার অন্তর থেকে এলটা বুড়িয়ে দিবেন এরকম করবেন না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বুঝতে পেরেছেন কিনা আল্লাহ তারা এই কাজ করবেন না তাহলে কি করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সুন্না হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের রীতি হচ্ছে এখানে সেটা হলো ইয়াকবিদুল আইল এলমকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আস্তে আস্তে উঠাবেন বেকাবদুল ওলামা আলেমদেরকে উঠাই কবজ করার মাধ্যমে আলেমদেরকে উঠাই নেওয়ার মাধ্যমে আজকে একজন আগামীকাল একজন পরশু একজন আগামী বছর দুইজন এভাবে যখন আলেমরা আস্তে আস্তে উঠে যাবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন আলেমরা উঠে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে আয়েলম উঠে যাচ্ছে এবং দিনের একটা দিক আমরা হারিয়ে ফেলতেছি আমরা হয়তো মনে করতেছি যে একটা ব্যক্তিকে হারিয়ে ফেলেছি না আপনি দিনের একটা অংশ হারিয়ে ফেলতেছেন দিনের একটা পার্ট আপনি কি করতেছেন হারিয়ে ফেলতেছেন এই জন্য ওলা কিন ইয়াকবিদুল আলমা বেকাবদুল ওলামা আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে আলেমদেরকে কব্জ করার মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহন তালা এই এলমকে উঠিয়ে নেবেন তারপর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন হাত্তা ইজালাম ইউবকি আলিমেন এমন কি যখন এভাবে উঠাতে উঠাতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দেখবেন যে হাতি আলিমান কোনো আলেম যখন আর থাকবে না আলেম সব আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়া হবে তারপরে কি হবে আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার পর ইত্যা খাজার না সর উ সঞ্জু খালান তখন মানুষগুলো দিক বিদিক ছুটাছুটি করবে কিছু জাহিল মূর্খ লোকদের কাছে গিয়ে কি করবে তাদেরকে মানে মানুষ মানে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে তাদেরকে মানুষ নিজেদের দিক নির্দেশক হিসেবে তাদের পথ নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করবে এই এদেরকে মনে করবে যে এরাই আমাদের গাইড এরাই আমাদেরকে গাইড দিতে পারবে এরা আমাদেরকে মনে হয় দিক নির্দেশনা দিতে পারবে কিছু সংখ্যক মূর্খ লোকদেরকে তারা নিজেদের দিক নির্দেশনার জন্য তারা গ্রহণ করবে ফ্যাসু এলু তারপর তাদেরকে প্রশ্ন করবে দিনে ব্যাপারে তাদের কাছে জানতে চাইবে প্রশ্ন করবে ফ্যাসু এলু তাদেরকে প্রশ্ন করবে তখন তারা ফতুয়া দিবে বেকাইরে আলমিন আলম না নিয়ে আন্দাজের উপর না জেনে তারা ফতুয়া দেওয়া শুরু করবে কারণ তারা মনে করবে যে লোকেরা আমাদেরকে মনে করতেছে আলেম লোকেরা আমাদের কাছে পথ নির্দেশনা চাচ্ছে এখন তারা মানুষদেরকে গাইড দেওয়ার জন্য শুরু করবে ও বেকাইরে আল তারা না জেনে ফতুয়া দেবে ফবাল্লু তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে ও আদাল্লু এবং তারা লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করবে তখন বিভ্রান্তি আর পথভ্রষ্টতা ব্যাপক আকার ব্যাপক আকার হবে ব্যাপক রূপ নিবে বন্ধুগণ এখান থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আলেমদের যখনই আলেমদের উঠে যাওয়ার বিষয়টি হবে যখনই আলেমদের মৃত্যুর বিষয়টি হবে তখনই দুটি জিনিস আমাদের কাছে আসতেছে একটি হচ্ছে আইল উঠে যাওয়ার বড় আশঙ্কা আমাদেরকে একটা সংকেত দেয়া হচ্ছে আমাদের একটা সংকেত দেয়া হচ্ছে এল মুঠে যাওয়ার সংকেত দেয়া হচ্ছে দ্বিতীয় যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিরে হচ্ছে ভ্রষ্টতা বিভ্রান্তি ব্যাপকতা লাভ করার কি হয়েছে পথ উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে কারণ আলেমরা উঠে গেলেই তো আপনি এল ছাড়া ফতোয়ার যুগ শুরু হয়ে যাবে ফতোয়ার যুগ শুরু হয়ে যাবে আপনার কি মনে করেন এক সময়ে যখন ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ সময় ছিল ইমাম আহমদ উল্লাহ আম্বর রহমতুল্লাহ সময় ছিল যখন ইমাম সুফিয়ান সৌরি রহমুল্লাহ তালা ইমাম আবহনিবা রহমতুল্লাহ সময় ছিল আপনার কি মনে করেন তখনকার সময় যেই ফতোয়া আলেমরা যেভাবে দিত এখন বর্তমান যুগে কৃষি অবস্থা রয়েছে না আলেমরা যখনই উঠে গিয়েছে তখনই দেখা গিয়েছে আলমের মধ্যে ঘাটতি দেখা গিয়েছে এলমের মধ্যে ঘাটতি দেখা গিয়েছে আলেমদের মাধ্যমে মানুষ যেভাবে আলোকিত হওয়ার কথা ছিল সেভাবে আলোকিত হতে পারেনি যুগে যুগে আলেমদের উঠে যাওয়ার মাধ্যমে এই ঘাটতি আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে আরেকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো এই আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আমরা হয়তো মনে করি যে এই সমাজের একজন লোক মারা গিয়েছে না বরং মুসলিম সমাজের মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে 
কারণ সমাজ যাদের উপর নির্ভর করে আছে ইসলামী সমাজ মুসলিম সমাজ যাদের উপর নির্ভর করে আছে যাদেরকে যাদের আলোর মাধ্যমে যাদের আইলমের মাধ্যমে মূলত ইসলামী সমাজ পরিচালিত হবে তারা যদি উঠে যায় তাহলে এই সমাজ এক পর্যায়ে ইসলামী সমাজ থেকে কী হতে পারে বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে এই কারণে সেখানে আমাদের খেয়াল রাখা দরকার রয়েছে এরপরের পয়েন্ট হচ্ছে যদি আলমের মৃত্যু হয় এটা মূলত নবী সাল্লা আলিয়াসাল্লামের নিরাস রেখে যাওয়া নিরাস যেটি নবী সাল্লা সাল্লাম রেখে গেছেন সেটা আস্তে করে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছ থেকে নবী সাল্লা আলিয়াসাল্লামের মিরাস হচ্ছে আইল আর কিছুই না নবী সাল্লা আলিয়াসাল্লাম আমাদের কাছে কোনো সম্পদ রেখে যান নাই দিন আর দের হাম রেখে যান নাই মানে পাঁচ কাঠা দশ কাঠা জায়গা রেখে যান নাই নবী সাল্লা আলিয়াসাল্লাম তার উত্তরাধিকার হিসেবে কেয়ামত পর্যন্ত যে জিনিসটুকু রেখে গেছেন সেটা হচ্ছে অয়েল রেখে গেছেন এটা হচ্ছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের মিরাস নবী সাল্লাহ সাল্লামের মিরাসের একটি অংশ এখান থেকে হেরে হারিয়ে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে ফলে যখন কোনো আলমের মৃত্যু হয়ে থাকে তখন এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে মানে নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের মিরাস এখানে হারিয়ে যাচ্ছে আলমদের মৃত্যু বন্ধুগণ এটা হচ্ছে সেই আলো আমরা হারিয়ে ফেলছি যে আলো এর মাধ্যমে মূলত আমরা আলোকিত হতে পারতাম যে আলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের রাস্তা নির্ধারণ করতে পারতাম লাইট হাউসের মতো সমুদ্রের অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে লাইট হাউসকে দেখে দেখে নাবিকগণ অন্ধকারের মধ্যে কি করে তাদের গন্তব্য নির্ধারণ করে কিন্তু যখন এই আলো নিভে যাবে তখন গন্তব্য পৌঁছাটা আপনার জন্য আমার জন্য অনিশ্চিত হয়ে যেতে পারে গন্তব্যে পৌঁছা অনিশ্চিত হয়ে যেতে কঠিন হয়ে যেতে পারে হতে পারে যে এই গন্তব্যে পৌঁছতেও পারে কারণ আলো যখন হারিয়ে যাবে আপনি একটা আলো দেখে অগ্রসর হচ্ছেন সামনের দিকে একটা গন্তব্যের দিকে যাচ্ছেন কিন্তু যখন আলো আপনার হারিয়ে যাবে অন্ধকারের মধ্যে তখন আপনি আর ওই আলোর দিকে যেতে পারছেন না তখন আপনি অন্ধকারে চলছেন হয়তো গন্তব্যে পৌঁছতেও পারেন গন্তব্যে নাও পৌঁছতে পারেন এই জন্য মানে আলিমদের হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি মূলত আমাদের জন্য বিভ্রান্তির একটি কারণ হতে পারে রসুল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লাম হাদিসের মধ্যে এটা বলেছেন যে আলিমদের মৃত্যু হচ্ছে মূলত কিয়ামতের নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত আপনি যত দেখবেন যে আলিমদের মৃত্যু এটা কিয়ামত মনে হচ্ছে যেন ঘনিয়ে আসতেছে কিয়ামতের সময় কি হচ্ছে ঘনিয়ে আসতেছে কারণ যত বেশি আলিমদের মৃত্যুর খবর শুনবেন তত বেশি খেয়াল করবেন যে হ্যাঁ কিয়ামত মনে হচ্ছে যেন ঘনিয়ে আসতেছে কিয়ামতের আলামত শিবের সুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাম এটাকে উল্লেখ করেছেন আলিমদের মৃত্যুকে রসুল্লাহ সাল্লা আলিসাম আর একটি হাদিসের মধ্যে বলেছেন সেটা হচ্ছে মূর্খতা এবং বিভ্রান্তি মানে ব্যাপকতা লাভ করার একটা মানে আলামত হিসেবে অথবা ব্যাপকতা লাভ করার একটা নিদর্শন হিসেবে এটা কাজ করে মূর্খতা বাড়বেই কারণ এলম যখন উঠে যাবে সেখানে মূর্খতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে যাবে আলো যখন হারিয়ে যাবে অন্ধকার সেখানে কি হয়ে যাবে বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে অন্ধকার থাকবেই অন্ধকার চলে আসবে তাই আলো উঠে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে মূলত আপনি অন্ধকারের মধ্যে পড়ে গেলেন অন্ধকার সেখানে এসে যাবে আর তাই আব্দুল হেবনা আব্বাস রেদি আল্লাহ তাল আনহু কোরআনি ক্রিমে সুরায় রাহাদের একচল্লিশ নম্বর আয়াত এই আয়াতের তফসির মধ্যে আব্দুল হেবনা আব্বাস রেদি আল্লাহ বলেন আল্লাহ সুবাহ তালাদ করেন বলেন তারা কি দেখে না আমরা পৃথিবীকে তার চতুর দিক থেকে তার যত দিগন্ত আছে এই দিগন্ত থেকে আস্তে আস্তে সংকুচিত করে দিচ্ছি পৃথিবীকে আমি সংকুচিত করে দিচ্ছি আল্লাহ তালা বলতেছেন না তিল আরদা পৃথিবীর চতুর্দিগন্ত থেকে চতুর্দিক থেকে আমি পৃথিবীকে কি করে দিচ্ছি মানে সংকীর্ণ করে দিচ্ছি এই আয়াতের তফসিরের মধ্যে রইসুল মুফাসিরিন আব্দুল আব্বাস রাজি আল্লাহ তালান বলেন কালা খারাবুল আরদি বিমতি ওলামা ইহা অফক আহিহা যে এই পৃথিবীকে সংকীর্ণ করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এই পৃথিবীর আলেম ফকিহ যারা আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলিয়াসাল্লাম মিরাজকে ধারণ করতেছিল তাদের মৃত্যুর মাধ্যমে এটাকে কি করে দেওয়া হবে পৃথিবীটাকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে পৃথিবীকে টেনে টেনে ছোট করে দেবেন এমন নয় বরং তাদের মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবীটা সংকীর্ণ হয়ে যাবে মানুষের জীবনযাত্রা সংকীর্ণ হয়ে যাবে মানুষ দিনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সংকীর্ণ হয়ে যাবে সব কিছু সংকীর্ণ হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন এই পৃথিবীকে এভাবেই সংকীর্ণ করে দেবেন ইমাম ভাই হাকির রহমাহ তালা সবল ইমানের মধ্যে আব্দুল আবনে মসুদ রাজি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আব্দুল আবনে মসুদ রাজি আল্লাহ তালা নু আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলামের সাহাবিদের মধ্যে এমন ব্যক্তি ছিলেন যারা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে একজন আপনারা জানেন এবং প্রসিদ্ধ সাহাবিদের মধ্যে একজন যাদেরকে বলা হয় তাকে আল আবাদ আল্লাহ সালাসা 
মানে চার তিনজন আবদুল্লাহ মানে যারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তাদের মধ্যে একজন তিনি বলতেছেন মাহতুল আলিম সুলমাতুন ফিল ইসলাম কোন আলিম ব্যক্তির মৃত্যু মূলত সুলমাতুন ফিল ইসলাম ইসলামের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর আঘাত একটা বড় ধরনের একটা আঘাত একটা বড় ধরনের একটা ইসলামের মধ্যে একটা বিচ্ছুতি আর এই আঘাতটুকু লাইয়া শুদ্ধ হাসাই উন মাহতালাফাল্লাহার রাত্র দিন যত দিন থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন জিনিস এই মানে শূন্য স্থানটুকু কি করতে পারবে না পূরণ করতে পারবে না শূন্য স্থান পূরণ হয় না তাহলে বুঝা গেল যে এটা এমন একটি শূন্য স্থান যে শূন্য স্থানটুকু মূলত পূরণ হওয়ার বিষয় নয় এমন একটি শূন্য স্থান এটি আবদুল্লাহ আবদুল মসুদ রদি আল্লাহ তাহলে থেকে মৌকুফ সহির আবাদ সাব্যস্ত হয়েছে এবং তারিবি রহমুল্লাহ তালা তার শুনানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন হাসান বসির রহমুল্লাহ তালা থেকে তিনি সহি সনদে বর্ণনা করেছেন এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে মূলত আলেমদের মৃত্যুর বিষয়টি আমাদেরকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ইসলামের মধ্যে এটি একটা শূন্যতা তৈরি করতেছে আর এই শূন্যতা যত বড় হবে তত আমরা বেশি বড় বিশাল শূন্যতার মধ্যে পড়ে যাব এটাই আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে ফলে আমাদের এখানে করণীয় রয়েছে সেই করণীয় হচ্ছে এই যে আমরা এক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে সচেতন হতে হবে দায়িত্ববান হতে হবে এবং আলেমদের প্রতি আমাদের যে করণীয় রয়েছে সেই করণীয় বিষয়গুলোকে আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যদি সেটা আমরা উপলব্ধি করতে না পারি তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব আইব সুখতেরি রাহমাহ তারা বলেন তার কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ইন্নি উখবির বিমৌতি আহলি সুন্না বিমৌতি রাজুর মিন আহলি সুন্না যখন আহলু সুন্না সুন্নার অনুসারী কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর খবর আমার কাছে আসে আমাকে খবর দেয়া হয় ফাঁকা আন্নি আফকুদু বাই তখন আমার মনে হয় যেন আমি আমার শরীরের একটা অংশ হারিয়ে ফেললাম আমার শরীরের একটা অংশ হারিয়ে ফেললাম কারণ দিনের এই পরিপূর্ণ দিনটা মূলত আলেম এবং সত্যিকার সুন্নার অনুসারীদের মাধ্যমেই মূলত কমপ্লিট হয়েছে এটা কমপ্লিট হয়েছে এর কমপ্লিকেশনটা পরিপূর্ণতাটা মূলত সবাইকে নিয়ে হয়েছে সুতরাং এর মতো যদি একটি অংশ কোনো কারণে কি হয়ে যায় হারিয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে মূলত একটা পাঠ মনে হচ্ছে যেন আমার চলে যাচ্ছে একটা পাঠ মনে হচ্ছে যেন আমার হারিয়ে যাচ্ছে ফলে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলিউসাল্লাম আলেমদের মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লা আলিস্লাম এতটুকুই বলেছেন আর এতটুকুই যথেষ্ট যে ইন্নাহুম ওরাসুল আম্বিয়া এরা নবীদের উত্তরাধিকারী এদের মর্যাদার জন্য এদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে রাসুল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লাম বলেছেন এরা হচ্ছে ওরাসুতুল আম্বিয়া নবীদের ওয়ারিস নবীদের ওয়ারিস হওয়ার কারণে নবীদের উত্তরাধিকার কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে বিতরণ করার যে দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত হয়েছে তারা এই দায়িত্ব পালন করবে যখনই তারা উঠে যাবে এরা কমে যাবে আস্তে করে আপনার সম্পদ কমে যাবে কারণ নবীদের সম্পদ তো এটাই এই সম্পদ আপনার কি হয়ে যাবে আস্তে করে ঘাটতি হয়ে যাবে আসুন এরপর আপনি কাজিম রাহমাহ তারা বলেন হুম ফিল আর দিবেন জেলা তিন নজুমা আলেমদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে কাজিম রাহমুল্লাহ তালা বলেন তারা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে আসমানের তারকার মতো অন্ধকারের মধ্যে যে ব্যক্তি দিশে হারা হয়ে দিক বিদিক ছুটাছুটি করছে তাদের মাধ্যমে মূলত দিক নির্দেশনা লাভ করতে পারে তাদের মাধ্যমে দিক পায় যদি কোন কারণে কোনো না করতে পারে তাহলে তিনি হয়তো একটু দুর্বল হবেন কিন্তু যদি আলেমদের যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেই প্রয়োজনীয়তা যদি মিটাতে না পারেন তাহলে তিনি মূলত রাস্তা থেকে বিচ্ছুত হয়ে যাবেন রাস্তা থেকে কী হয়ে যাবেন বিচ্ছুত হয়ে যাবেন হুচট খেয়ে যাবেন তিনি পরে যাবেন তিনি আর উঠতে পারবেন না ও তো আতুহুম আফরাদ বিন তো আতিল আবাইল উম্মাহাত বিনশীল কিতাব শেখুল ইসলাম কাইম রাহমুল্লাহ তালা বলেন এই কারণে আলমদের আনুগত্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ফরজ মিন তো আতিল আবাইল উম্মাহাত পিতা মাতার আনুগত্যের চেয়েও বিনশীল কিতাব কোরআনি করিমের নস দ্বারা এটি সাব্যস্ত হয়েছে কোরআনি করিমের টেক্সট আয়াতের মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত হয়েছে সুতরাং আলেমদের বিষয়ে যে দিক নির্দেশনা মূলত আমরা এখানে পেয়েছি এখান থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি এটি প্রমাণ করে যে আলেমদের মৃত্যু মূলত 
আমাদের জন্য একটা দিক নির্দেশনা নিয়ে আসে সেটা হলো এই আমরা দিন থেকে বিচ্ছুত হয়ে যাওয়ার দিন থেকে দূরে সরে যাওয়ার দিন থেকে হারিয়ে যাওয়ার একটি দিক নির্দেশনা আসে কিল আলী সাঈদ ইবনে জুবাইর সাঈদ ইবনে জুবাইর রাহমাতুল্লাহকে বলা হলো মা আলামাতু হালাকিন নাস মানুষ ধ্বংসের আলামত কি আমরা কখন বুঝতে পারবো যে মানুষ ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততার দিকে চলে যাচ্ছে মানুষ ধ্বংস হওয়ার দিকে চলে যাচ্ছে কখন এটা বুঝতে পারবো তখন সাঈদ ইবনে জুবাইর রাহমাতুল্লাহ তালা বলেন খাল ইজা হালাক উলামা উহুম যখন দেখতে পাবো যে তাদের আলেমদা শেষ হয়ে যাচ্ছে আলেমরা হালাক হয়ে যাচ্ছে আলেমরা চলে যাচ্ছে তখন তুমি বুঝতে পারবে যে তারা ধ্বংসের দিকে দাবিত হচ্ছে বন্ধুগণ এর মাধ্যমে যা যে বিষয়গুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে সেটি হলো এই আলেমদের মৃত্যু মূলত সাধারণ মৃত্যু নয় আমাদের সাধারণ স্বাভাবিক যে মৃত্যু রয়েছে এই মৃত্যুর সে একটু অসাধারণ মৃত্যু কারণ তারা নবী সাল্লাহ হয়েছে মিরাজ নিয়ে কাজ করতেছে আমরা এই কথার সাথেই একটি কথা আপনাদের সামনে স্মরণ করে দিতে চাই সময়ের কারণে আর বলতে পারছি না সেটি হলো এই আপনারা জানেন মানে একেবারেই রিসেন্ট কয়েকদিন আগে আমাদেরই এক প্রিয় বন্ধু অত্যন্ত মেধা মেধাবী এবং প্রতিভাবান তরুণ গবেষক ও আলোচক আহলেম আপনাদের এখানেও মনে হয় একাধিকবার খোদবা দিয়েছে মানে শাহাদাত হোসেন ফয়সল খান আপনারা অনেকেই জানেন যে হঠাৎ করে তার মৃত্যু হয়ে গিয়েছে মৃত্যু হতেই পারে আল্লাহর ফয়সলা এটা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে মেনে নিতে হবে হঠাৎ করে তার মৃত্যু হয়ে গিয়েছে এবং আমরা হঠাৎ করে শুনতে পারলাম যে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি এরপরে দুই দিনের মধ্যেই তার মৃত্যুর খবর আমাদের কাছে আসলো তারপরে এভাবেই আলমদের চলে যাবে আমরা তাদের জন্য কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারবো না না তাদের জীবদ্দশায় তাদের জন্য আমরা কোনো সহযোগিতা করতে পারবো মানে তাদেরকে কোনোভাবে সহযোগিতা করা যায় না তাদের মৃত্যুর উপর আমরা সহযোগিতা করতে পারছি কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই এই ভাই মৃত্যুর পরে আমরা জানতে পেরেছি যে তার ফ্যামিলি অনেক অসহায় এবং তার পিতা মাতা দুজনই আছে তারপরে বৃদ্ধ একটা একটা বোন আছে বয়স্ক এবং অবিবাহিত একটা ভাই আছে প্রতিবন্ধী ছোট পরিবার খুবই অসহায় এই জন্য আমরা মানে আমাদের বন্ধুদের কাছে মানে অন্ততপক্ষে এতটুকু হক একজন আলেমের করা দরকার যে তাকে আমরা হয়তো মানে দুনিয়ার জীবনে কতটুকু সহযোগিতা করতে পেরেছি সেটা আমরা আল্লাহ তালা ভালো জানেন কিন্তু অন্ততপক্ষে তার ফ্যামিলিকে কিছু হেল্প করা যায় সহযোগিতা করা যায় সেই বিষয়টি আমরা আবেদন রেখেছি আপনারা জানেন ফেসবুকের মাধ্যমে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা আবেদন রেখেছি আপনারা সেখানে দেখতে পাবেন বিকাশ নাম্বার এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়া আছে যে কিছু সংখ্যক বন্ধু যুবক মানে এই কাজটি করতেছেন আমি আশা করব আপনারা সেক্ষেত্রে আপনারাও নিজেরাও একটু এগিয়ে আসবেন আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য তার ফ্যামিলিকে সহযোগিতা করার জন্য কারণ যাদের মাধ্যমে আমরা আলোকিত হই যাদের মাধ্যমে আমরা দিন শিখতে পারি তাদেরকে যদি আমরা অন্তপক্ষে সামান্য কিছু সহযোগিতা করতে না পারি তাহলে আমরা অনেকটা অকৃতজ্ঞ থেকে যাব মনে হচ্ছে যেন অকৃতজ্ঞ থেকে যাব মনে হচ্ছে যেন আমরা কিছুটা দায়ী দায়ী থেকে যাব এই জন্য আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব যাদের পক্ষে সম্ভব হয় আপনারা সেখানে বিকাশ নাম্বার অথবা অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়া আছে কিছু সহযোগিতা করার জন্য চেষ্টা করবেন এরপরে আরেক যে বিষয়টি আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে এই মানে আলেমদের প্রতি আমাদের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে আলেমদের জীবদ্দশাই আলেমদেরকে তাক্তির করার চেষ্টা করা জীবদ্দশাই তাদেরকে সম্মান করার জন্য চেষ্টা করা তাদের প্রয়োজন যদি থাকে সেই প্রয়োজন মিটানোর জন্য সহযোগিতা করা তাদের খোঁজ খবর নেওয়া মানে যদি মানে তাদের খোঁজ খবর আমরা সেভাবে নিতাম মানে তাদের কোন সমস্যার বিষয়ে যদি আমরা জানতে পারতাম তাহলে হয়তো এমনটা হতো যে তাদের সমস্যার বিষয়ে জানলে আমরা তাদেরকে কোনো সমাধানও করতে দিতে পারতাম তাদেরকে কোনো সহযোগিতাও করতে পারতাম সেই কাজটুকু আমরা করতে পারতাম এটা আলেমদের জন্য একটা তাকদির একটা মর্যাদা যুগে যুগে মূলত ইসলামের আপনি প্রথম যুগের কথা বলেন প্রথম যুগে আমরা দেখেছি আমরা লক্ষ্য করেছি যে আলেমদেরকে ওয়াকফের মাধ্যমে স্থায়ী ওয়াকফের মাধ্যমে যুগে যুগে আলেমদেরকে কী করা হতো এস্টাবলিশ করা হতো প্রমোট করা হতো আইনমের কারণে দিনের কারণে আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণে মূলত তাদেরকে কী করা হতো প্রমোট করা হতো তাদেরকে প্রমোট করা হতো মানে এই প্রমোট করার অর্থ এই নয় যে মানে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের জন্য প্রমোট কারণ এই লোকগুলো মূলত হচ্ছে তুদি ও হাইরাহা তুহলি গুনাফ সাহা এরা হচ্ছে মোমবাতির মতো মোমবাতির মতো মোমবাতি অন্যকে আলোকিত করে কিন্তু নিজেকে কি করে শেষ করে দেয় আস্তে আস্তে নিজের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় এরাও এমন যারা দিনের জন্য 
আখিরাতের জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে তারা মূলত দেখা যায় তারা নিজেরা আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যায় শেষ হয়ে যায় কিন্তু অন্যরা তাদের মাধ্যমে কি হয় আলোকিত হয় তা আমরা আলোকিত হব তাদেরকে আমরা যদি কিছু সহযোগিতা করি বিভিন্নভাবে তাদের কাছে হেল্প করি তা এর মাধ্যমে মূলত তারাও মানে দুনিয়ার জীবনে পার্থিব জীবনে কিছু সহযোগিতা পেতে পারে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে বিষয়টি উপলব্ধি করার তফিক দান করুন আর এটাই আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন কোরআনে কিরিমের সুরা আল কাহফের শেষের দিকে আল্লাহ সুবাহ তারা সুরা আল কাহফ নয় সুরা মরিয়ামের শেষের দিকে আল্লাহ তালা বলেন ইন্নু ও আমির হাতি যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে রহমান বুদ্ধা দয়াময় রহমান তাদের জন্য মানুষের অন্তরের মধ্যে একটা ভালোবাসা তৈরি করে দেন তাদের জন্য মানুষের অন্তরের মধ্যে একটা ভালোবাসা এই পৃথিবীবাসীর কাছে একটা ভালোবাসা তৈরি করে দেন সেই ভালোবাসাই তো মূলত নিয়ে বেঁচে আছে আমাদের অন্তরগুলোতে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লা আলাই ইমাম শাফি রহমতুল্লা আলাই ইমাম মালেক রহমতুল্লা আলাই ইমাম আহমদুল রাহম রহমতুল্লা আলাই এই সমস্ত ইমামগণ যারা বেঁচে আছেন মূলত ওই সেই ভালোবাসাটুকু যেই ভালোবাসাটুকু আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষের অন্তরের মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন কেয়ামত পর্যন্ত মূলত আলেমরা সেই ভালোবাসার মাধ্যমে আমাদের অন্তর্গুলোতে জাগ্রত থাকবে কেন শুধুমাত্র আল্লাহ রাবুল আলমী যেই আইন দিয়েছেন নবীগঞ্জ যে আইন রেখে গেছেন এই আইন বিতরণের কারণে আল্লাহ সুবাহ আমাদের সবাইকে বিষয়গুলো উপলব্ধি করার তফিক দান করুন আকুল গাউলি হাজালি ওয়ালাইকুম ফাস্তাফরুল আলী ওয়ালাইকুম ফাস্তাফির ইন্নাহুলফুর রাহিম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলা ইহসানে ওয়া শুকর আল্লাহু আলা তাওফিকিহি ওয়া ইমতিনানে ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু তাযীমান লিসানে ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুল্লাহি ওয়া রাসূলুহু আদ-দাঈ ইলা রিদওয়ানে ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবি ওয়া ইখওয়ানে ইবাদাল্লাহ রাহিমাকুমুল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুক ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম বি'আমরিন কারীম আলা ওয়া হুস সালাতু ওয়াস সালাম আলা নাবিয়িল কারীম ফাকালা ফি মুহকামি তানজীল ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইয়াসাল্লুন আলা নাবি ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিমা ফিল আলামিন ইন্নাকা হামিদু মাজিদ ওয়ারদাল্লাহু মালিকুল খলাফাই রাশিদিন আলা আইমাতিল মাহদিয়িন আবি বকরিন ওয়া উমার ওয়া উসমান ওয়া আলি ওয়া আনসাইর আসহাবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজমাঈন আল্লাহুম্মা আইজাল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আল্লাহুম্মা আইজাল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ওয়া খুজুরিল কাফারাতা ওয়াল ফাসাকাতা ওয়াল মুবতাতা ওয়াল মুশরিকিন রাব্বুল আলামিন আমাদের ভাই আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ আলেম দিন শেখ শাহাদাত হোসেন খান ফয়সল আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন রব্বুল আলমিন মেহরবানি করে তাকে ক্ষমা করে দাও রব্বুল আলমিন মেহরবানি করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মেহরবানি করে তাকে যা নাতের মেহমান বানিয়ে নাও রব্বুল আলমিন রব্বুল আলমিন তার যেই আমলগুলো রয়েছে সেই আমলগুলো কবুল করে তাকে আখরাতে তার দরজাকে তার গ্রেডকে রব্বুল আলমিন সমুন্নত করে দাও রব্বুল আলমিন আমরা যারা আছি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও রব্বুল আলমিন আব্দুল আলমিন আমরা যারা জীবিত আছি আমাদের এই জীবনটাকে নেক আমলের জন্য যাতে করতে পারি আমাদেরকে সে তফিক দান করে রব্বুল আলমিন রব্বুল আলমিন আমাদের বেঁচে থাকা যেন আমাদের আখেরাতকে নষ্ট করার জন্য না হয় সেভাবে আমাদেরকে কবুল মঞ্জুর করে রব্বুল আলমিন রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্না কান্তা সামিউল আলিম ও তো বালাইনা ইন্না কান্তা তাবু রাহিম ও আখের দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলমিন Oh, 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 oh,